హాయ్ హలో అండి మహాలక్ష్మి ఛానల్కి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను అందరు బాగున్నారా ఈరోజు సార్ కొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తున్నాను ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మొగలాయి ఎగ్ పరోటా అండి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మైదా టూ కప్స్ తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ కప్స్తో ఆ కప్తో టూ కప్స్ తీసుకోవాలి టూ స్పూన్స్ ఫుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేడి చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా హీట్ చేసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టి ఇంకా మెల్ట్ అయిపోతుంది చూడండి మెల్ట్ అయిపోయాక మనము ఆ పిండిలో యాడ్ చేసుకుందాము ఆ వేడిదే పోయాలండి చల్లారాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మైదాలో మనము ఆ వేడి గీని కలిపి ఒక గరిటెతో మనము ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఆ వేడి మీదనే కలుపుకోవాలి మనము కలుపుకుంటేనే దానికి పిండికి పడుతుంది గీ కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేయాలండి పసుపు యాడ్ చేసేసి మనం కలుపుకున్నాక దానికి సరిపడా ఆయిల్ ఇది చూడండి మ్యాచ్ చేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా మ్యాచ్ చేయాలి మ్యాచ్ చేసుకుంటూ పిండిని చూడండి ముద్దగా చేసుకొని ఇట్లా విప్పినట్లయితే ఇట్లా ఈ విధంగా ఇట్లా రాలుకుంటూ ఉండాలి పిండి అట్లా రాలినట్టు ఉంటే మంచిగా కలిసినట్టు పిండి నేతిలో మళ్ళీ దానికి సరిపడా వాటర్ పోసేసుకుంటూ చేతిలో కొన్ని కొన్ని జీలకర్ర ఇచ్చుకుంటూ చేతితోటి మనము పిండిలో కలిపేసుకొని ముద్దల ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ముద్దల ప్రిపేర్ చేసుకొని మనము కాసేపు రెస్ట్ ఇవ్వాలి పిండికి వన్ అవర్ రెస్ట్ ఇవ్వాలండి చూడండి ఇట్లా చేయితో మదాయించాలండి బాగా పిండిని బాగా గిన్నెకి చేతికి మధ్యలో మనము బాగా మ్యాచ్ చేస్తూ ఉండాలి పిండిని అలా చేస్తేనే మనకి మంచిగా డవ్ అనేది మంచిగా తయారవుతుంది చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో పిండి ఈ విధంగా మెత్తగా డవ్ తయారైపోతుంది దగ్గరకు అనుకొని స్మూత్గా చేసేసుకొని చూడండి ఇలా వత్తితే ఇలా మెత్తగా లోపటికి ఫింగర్ వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడే మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతుంది వన్ అవర్ రెస్ట్ ఇవ్వాలండి ఈ విధంగా మనం క్యాప్ పెట్టేసుకోవాలండి వన్ అవర్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి విధంగా ప్లేట్కి మన చేతికి మధ్యలో పిండిని తీసుకొని గట్టిగా మదాయించుకోవాలి చాలాసేపు మ్యాష్ చేయాలి చేస్తేనే మనం ఎంత మదాయిస్తే అంత స్మూతీగా పఫీగా స్పాంజీగా వస్తుంది మిక్చర్ తయారు చేసుకుందామండి ఇప్పుడు మిక్చర్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మూడు ఎగ్స్ అండి ఫ్రెష్ ఎగ్స్ తీసుకోవాలి చూడని ఈ విధంగా పాల కొట్టుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి తీసుకొని మూడైతే సరిపోతుందండి ఇది పిల్లలకి చాలా హెల్దీ అండి చాలా హ్యాపీగా తీసుకుంటారు ఈజీగా ప్రిపేర్ అవుతుంది మనం మూడు ఎగ్స్ తీసుకొని బీటర్తో బీట్ చేయాలి మంచిగా చూడండి ఫస్ట్ స్లోగా అని తర్వాత ఫాస్ట్గా బీట్ చేసుకోవాలి బీట్ చేసుకున్నైతే చేసుకున్నట్లయితే అంత ఈవెన్గా లిక్విడ్ లాగా ప్రిపేర్ అవుతుంది మనకి దీనిలో మనం ఇప్పుడు ఏమేమి తీసుకోవాలో ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము రండి సన్న సన్నగా పసుపు వేసుకుందామండి ఫస్ట్ కొంచెం టర్మరిక్ వేసుకోవాలి తర్వాత చిన్నగా స్మాల్ పీసెస్ ఆనియన్ కట్టర్తో కట్టింగ్ చేశాను చూడండి పెద్దగా ఉండకూడదు స్మాల్గా ఉండాలి చిన్న చిన్నగా చిల్లీస్ కూడా కటింగ్ చేయాలి కట్టర్ అండి ఇది నాకు చాపర్లు ఇది సపరేట్గా చాపర్ చాపింగ్ చేయడానికి సన్నగా చాపింగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి ఇది ఎవరింట్లోనైనా ఉంటే అందరికీ హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతుంది యూజ్ అవుతుంది ఇది మీరు కూడా తెచ్చుకోండి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది చాపింగ్ చేయడము ఈ విధంగా మిర్చిన చాపింగ్ చేసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఫ్రెష్ తీసుకున్నానండి అప్పటికి అప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ధనియాల పొడి మసాలా పొడి గరం మసాలా వేసుకున్నాను చూడండి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ సాల్ట్ సరిపడ సాల్ట్ అండి చూడండి వన్ స్పూన్ వేసాను ఇది రెడ్ చిల్లీ పౌడరు పుదీనా కొత్తిమీర కరేపాకు అన్నీ కలిపి వాటర్లో 
మంచిగా క్లీన్ చేసుకొని సాల్ట్లో వాటర్ పోసి దాంట్లో క్లీన్ చేసుకొని యాడ్ చేశాను చూడండి ఏదైనా ఏ వెజిటబుల్స్ అయినా ఎవైనా కానీ ఫ్రూట్స్ అయినా కానీ మనము కొంచెం సాల్ట్ వేసి వాటర్లో కొద్దిసేపు ఉంచేసి మనము వాష్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆ విధంగా చేయకపోతే మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో మనము అలా క్లీన్ చేసుకొని వాడుకోవాలి ఏదైనా కానీ ఫ్రూట్స్ అయినా వెజిటబుల్స్ అయినా లీఫ్ లీఫీ కర్రీస్ అయినా చూడండి ఈ విధంగా మనము బీటర్తో దీన్ని కూడా బీటర్తోనే బీట్ చేసుకోవాలి చాలా బా బాగుంటుందండి ఈ రెసిపీ అందరు చేసుకోండి ప్రతి ఇంట్లో పిల్లలు ఎంజాయ్గా ఆస్వాదించుకుంటూ హ్యాపీగా తినేస్తారు ఈ విధంగా లిక్విడ్ డైరెక్ట్గా కలిపి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేక హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవచ్చండి ఈ మిక్చర్ రెడీ అయినాక హాఫ్ బాయిల్ చేసేసి మనము స్టఫ్ చేసుకోవాలి అలా అయితే ఇంకా బాగుంటుంది బయటికి రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము పరాటాస్ తయారు చేసుకున్నాము మైదాతో అండి పరాటా మైదాతో నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చూడండి కొంచెం పిండి చల్లుకొని పీట మీద చెక్క పీట మీద రోలర్తో రోల్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చెప్ప పరాటాని పెద్దగా చేసుకోవాలండి చిన్నగా చేసుకుంటే మనకి స్టఫింగ్ పెట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఎడ్జెస్ కట్ చేసుకోవాలి నీట్గా వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి పెద్దగా చేసేసుకొని చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది నీట్గా చూడండి ఇప్పుడు కటింగ్ చేసుకుంటున్నాను ఎడ్జెస్ ఫోర్ సైడ్స్ కటింగ్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు షేప్ కరెక్ట్ వస్తుంది స్టఫింగ్ వేసుకొని మనము ఈ విధంగా ఫోర్ సైడ్స్ వాటర్తో తడిపేసుకోవాలండి ఎడ్జెస్ ఎడ్జెస్ తడిపేసుకొని ఇట్లా మనము ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టూ సైడ్స్ తర్వాత టూ సైడ్స్ చేసేసుకొని మనము జాయిన్ చేయాలి బయటికి రాకుండా చూసుకొని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఎంత బాగా అతుక్కుందో బయటికి రాదండి స్టఫింగ్ ఇంకా ఈ విధంగా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనము పెద్దగా చేసుకుంటేనే మనకు మంచిగా నీట్గా స్టఫింగ్ పెట్టడానికి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు పిల్లలకు చాలా మంచిదండి ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రాస్ తీసేసుకొని అన్నీ ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి మనము హాఫ్ బాయిల్ కూడా చేసుకొని స్టఫింగ్లు మిక్చర్ అంతా హాఫ్ బాయిల్ చేసుకొని మనము ఫిల్ చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా మనకి హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు బయటికి రాకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా బాగా పర్ఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే హాఫ్ బాయిల్ చేసేసి మిక్చర్ని మనం స్టా మీరు స్టఫింగ్ చేసుకోండి బాగా వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ మీద నేను షాలో ఫ్రై చేస్తున్నాను సిమ్లో పెట్టి షాలో ఫ్రై చేయాలండి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేయాలి చూడండి ఇట్లా మా గరెటతో పొంగుతుంది చూడండి ఎంత బాగా పొంగుతుందో మంచిగా షాలో ఫ్రై కావాలి డీప్ ఫ్రై చేయకూడదు దీన్ని ఆయిల్ అప్లై చేయాలి చుట్టూ పైన విధంగా మనం స్పూన్తో ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా రోస్ట్ అవుతుందండి మనం ఇట్లా టూ సైడ్స్ ఇట్లా అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ గరిటతో తిప్పేసుకుంటూ ఫోల్డర్ ఉంటుందండి ఇట్లా ఫోల్డర్తో మనము సైడ్స్ కూడా రోస్ట్ కావాలంటే ఈ ఫోల్డర్ కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుంది మనకి మనం గరిటతో తిప్పేసుకున్నట్లయితే సైడ్స్కి రోస్ట్ కాదు ఈ విధంగా మనము అటు ఇటు తిప్పేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా అప్పుడు మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది రోస్ట్ అవుతుంది మీరు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పిల్లలకు పెట్టినట్లయితే ఇంకా బయట కొనరండి మీరు అసలు ఇంట్లోనే హ్యాపీగా 
ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఈ విధంగా అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూస్తుంటే టెంప్టీగా ఉందండి అసలు ఆపకుండా వదిలేయకుండా తినేస్తారు పిల్లలు ఎవరైనా కానీ చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అండి ఇది ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ అన్నీ అందుతాయి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సాస్తో సాస్తో సర్వ్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కమెంట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్